नमस्कार दोस्तों मैं अतुल स्टार अतुल चल में आपका स्वागत करता हूं जिनका भी तिरपन सी का एग्जाम आने वाला सबसे पहले जाकर इस सीरीज को कर लेंगे इस सीरीज में सबसे पहले उस टॉपिक को कवर किया जाएगा जिसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसके बाद जो आपका न्यू टॉपिक जो आपके न्यू सिलेबस में आपके एड हुए हैं उसको आपको लास्ट वीडियो यानी लास्ट सीरीज में आपका डिस्कस किया जाएगा साथ में इस चैनल पर आपको एक जुलाई से आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाएंगे जैसे जैसे एजुकेटर एक्टिव होते रहेंगे वैसे वैसे वीडियो अपलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा अभी आपका जो करेंट अफेयर की जो आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपका वीकली अपलोड किया जाएगा जिसमें आपका दो से लेकर 300 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे साथ में आपका संडे को क्लास आपका बंद रहेगा संडे को आपका कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा जितने भी आपका क्लास चल रहा है सभी क्लास का आपका वीडियो का जो आपका लिंक है आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक साथ में अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको आप प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं साथ में अगर चाहते हैं इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो इस बेलाइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा साथ में यहाँ पे ऑल को भी प्रेस कर लीजिएगा साथ में यहाँ पे और भी सोशल मीडिया है वहां पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर सकते हैं पहला सवाल आपका लिखा गया है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा तो हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है कौन सी मेमोरी कहलाता है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा आपका प्राथमिक मेमोरी कहलाता है अब यहाँ पर समझते हैं जो आपका मेमोरी होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है साथ में चर्चा करते हैं आपका द्वितीय मेमोरी किसे कहा जाता है जो आपका सहायक मेमोरी है वो क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपको मेमोरी को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है पहला का पार्ट हो जाता है आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी हो जाता है जबकि आपका जो दूसरा पार्ट हो जाता है आपका द्वितीय एवं सहायक मेमोरी हो जाता है अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्राथमिक मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है इसी तरह द्वितीय मेमोरी को भी एक नाम से और जाना जाता है जिसे सहायक मेमोरी कहा जाता है अब यहां पे समझते हैं जो आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी है एक क्या होता है तो लिखा गया है वह मेमोरी यूनिट जो सीधा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है अब यहाँ पे समझते हैं आपका जो द्वितीय या सहायक मेमोरी होता है वो क्या होता है तो यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीय मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका जो द्वितीय मेमोरी है इसके तीन नाम हो गए पहला नाम हो गया आपका द्वितीय मेमोरी दूसरा नाम हो गया आपका सहायक मेमोरी तीसरा नाम हो गया आपका अस्थाई मेमोरी हो गया अब यहां पर देखिएगा एक पॉइंट और लिखा गया यहां पे सिस्टम लिखा गया है तो एक सवाल आता है कि कंप्यूटर को अक्सर क्या बोला जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम बोला जाता है इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक मेमोरी का भाग नहीं है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा तो प्राथमिक मेमोरी का आपका जो कर्मानुसार मेमोरी है आपका इसका भाग नहीं है बाकी जो आपका अस्थायी मेमोरी है अस्थायी मेमोरी है आपका जो कैश मेमोरी है ये सभी क्या है प्राथमिक मेमोरी के एक भाग है तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं जैसा की मैं आपको बताया था कि जो आपका मेमोरी होता है इसको दो भागों में बांटा गया था पहला जो आपका पार्ट हो गया था आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी हो गया था जबकि आपका जो दूसरा पार्ट हो गया था आपका द्वितीय क्यों सहायक मेमोरी हो गया था उसके बाद हमें बताया था कि प्राथमिक मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है इसी तरह आपके द्वितीय मेमोरी के यहाँ पे तीन नाम से जाना जाता है एक पहला नाम आपका हो गया था आपका द्वितीय मेमोरी दूसरा नाम हो गया था आपका सहायक मेमोरी आपका जो तीसरा नाम हो गया था आपका अस्थायी मेमोरी हो गया था उसके बाद जो आपका प्राथमिक या जो मुख्य मेमोरी है इसको आपको तीन भागों में बांटा गया है पहला जो आपका भाग हो जाता है आपका अस्थायी हो जाता है जिससे हम लोग नान वेलेटाइल कहते हैं दूसरा जो आपका पार्ट हो जाता है आपका कैश मेमोरी हो जाता है तीसरा जो आपका पार्ट हो जाता है आपका आई स्थायी मेमोरी जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं अब यहां पे समझते हैं कि आपका नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है इसमें काफी कंफ्यूजन होता है लोगों में यहाँ पे लिखा गया है कि वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है वो क्या कहलाता है आपका स्थिर या अस्थायी मेमोरी कहलाता है यानी आपका क्या हो गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपकी वोलेटाइल मेमोरी को तो यहाँ पे लिखा गया है दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर स्टोरेज डाटा आपका नष्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है आपका अस्थिर या अस्थायी मेमोरी कहलाता है या आपका वोलेटाइल मेम
अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि समानता प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होता है जबकि आपका जो सहायक मेमोरी होता है आपका अस्थायी मेमोरी होता है अब यहाँ पे देखिएगा आपका प्राथमिक मेमोरी है यहाँ पे बोला गया कि आपका जो प्राथमिक मेमोरी या जो आपका मुख्य मेमोरी है ये क्या होता है आपका अस्थायी मेमोरी होता है लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपका एक भाग है क्या है अस्थायी यानी नॉन वेलेटाइल मेमोरी का है तो यहाँ पे लिखा गया है कि रोम आपका इसका अपवाद है जो कि आपका एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है तो ध्यान दीजिएगा जो आपका ए अस्थायी मेमोरी है एक प्रकार का आपका अपवाद है तो ध्यान दीजिएगा जो आपका द्वितीय एवं सहायक मेमोरी है ये क्या है आपका अस्थायी मेमोरी है यानी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इन्हें सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहते हैं इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा तो ई प्रोम को ही अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम के नाम से भी जाना जाता है अब यहाँ पे प्रोम के बारे में समझते हैं आपके प्रोम के बारे में यहाँ पे समझते हैं आपके ई प्रोम क्या होता है और डबल ई प्रोम क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका रोम लिखा गया सबसे पहला सवाल आपका रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें आपका एक पॉइंट लिखा गया है कि यह एक अस्थायी यानी आपका नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें स्टोरेज डाटा एवं सूचनाएं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता आगे भी लिखा गया है कि रोम का आपका जो निर्माण होता है सेमी डिवाइस से किया जाता है इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे आपका इंस्ट्रक्शन सेट सिस्टम बोर्ड प्रोग्राम स्टोर किया जाता है आपके रोम मेमोरी में अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि रोम में आपका बायोज होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है आपका बायोज से एक सवाल और आता है कि सबसे पहले कंप्यूटर को चालू जब करते हैं सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है तो आपका आंसर हो जाएगा बायोज सॉफ्टवेयर सबसे पहले चलता है अब बायोज का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जबकि आपका जो पोस्ट का फुल फॉर्म हो जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अब चलते हैं अगले पॉइंट पे जैसा कि मैं आपको बताया था कि आपका जो रोम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो पॉइंट लिखा गया आपका प्रोम लिखा गया प्रोम का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका प्रोग्राम एवल रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है इसमें क्या है एक बार प्रोग्राम लिख देने के बाद इसमें दोबारा आप इरेज नहीं कर सकते यानी आप इसमें मिटा नहीं सकते हैं अगला जो आपका है ई प्रोम तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इरेजेबल प्रोग्राम एवल रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें क्या होता है एक बार प्रोग्राम लिख देते हैं तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं यानी आपको इसको मिटा भी सकते हैं तो इसको मिटाने के लिए ई प्रोम को सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है उसके बाद यहाँ पे रोम पर प्रा वैज्ञानिक किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है इसी को हम लोग यहाँ पे देखेगा अगला पॉइंट लिखा गया है इसी को अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहते हैं जैसा कि आपका सवाल में आया था अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है डबल ई प्रोम तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एवल रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें क्या होता है इसमें आपको सर्किट को बाहर निकालना नहीं पड़ता है उसमें यहाँ पे लेजर के थ्रू ऑटोमेटिक इसमें इरेज कर दिया जाता है इसे देखिएगा फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे चौदह सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा मेमोरी आई मेमोरी है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा तो जो आपका रैम है डायनेमिक रैम है आपका स्टेटिक रैम है आपका सभी आपका आई मेमोरी है अभी मैं आपको डिस्कस किया था आपका आई मेमोरी क्या होता है अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से वीडियो जाकर बैग में उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे देखिएगा फिर आपका वही चीज यहाँ पे आ गया मेमोरी को आपको दो चीजों में बांटा जाता है सबसे पहले जो आपका पार्ट हो जाता है आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी हो जाता है जबकि आपका जो दूसरा पार्ट हो जाता है द्वितीय या सहायक मेमोरी हो जाता है अब यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी को एक और नाम से जाना जाता है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है जबकि आपका जो द्वितीय मेमोरी है इसको तीन नाम से जाना जाता है पहला नाम आपका हो जाता है आपका द्वितीय मेमोरी दूसरा नाम हो जाता है आपका सहायक मेमोरी तीसरा नाम हो जाता है आपका अस्थायी मेमोरी हो जाता है उसके बाद प्राथमिक या मुख्य मेमोरी को मैं बताया था आपको तीन चीजों में बांटा जाता है पहला जो आपका पार्ट हो जाता है आपका अस्थाई मेमोरी होता है यानी आपका नॉन वेलेटाइल हो जाता है दूसरा जो आपका पार्ट हो जाता है आपका कैच मेमोरी हो जाता है तीसरा जो आपका पार्ट हो जाता है आपका आई स्थाई मेमोरी हो जाता है जो कि आप 
आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है अब यहाँ पे नॉन वोलेटाइल के बारे में मैं बताया था कि वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है वो क्या कहलाता है आपका अस्थायी मेमोरी या स्थिर मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है जबकि आपका जो आई के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपका जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर जो आपका स्टोरेज डाटा होता है वो क्या होता है नष्ट हो जाता है तो क्या कहलाएगा आईस्थिर आई मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है उसके बाद जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसको देखेगा यहाँ पे चार भाग है यहाँ पे जो आपका अगला पार्ट है रोम प्रोम ई प्रोम और डबल ई प्रोम उसके बाद रोम का मैं फुल फॉर्म बताया था इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है उसके बाद जो आपका प्रोम का जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका प्रोग्राम एवल रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है जबकि आपका जो ई प्रोम का जो फुल फॉर्म बताया था मैं आपको इरेजिबल प्रोग्राम एवल रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जबकि आपका डबल ई प्रोम का जो मैं फुल फॉर्म बताया था इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्राम एवल रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखेगा जो आपका आई मेमोरी है जो कि आपका वेलेटाइल मेमोरी है इसके नीचे आपका क्या आ जाता है रैम मेमोरी आ जाता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका रैम कौन सा मेमोरी है आपका वेलेटाइल मेमोरी है अब देखिएगा रैम को फिर यहाँ पे दो चीजों में बांटा गया है आपका डायनेमिक रैम आपका स्टैटिक रैम तो सवाल आपका ये आया था कि इनमें से कौन सा आपका वेलेटाइल मेमोरी है तो इनमें से आपका राइट आंसर हो गया था इनमें से सभी हो गया था अब इस पॉइंट में आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए सारा पॉइंट आप एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा एकदम अभी से क्लियर कर लीजिएगा तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा आप चलते हैं अगले सवाल पे छठो सवाल आपका लिखा गया है कि मियादी जमा पे चकवृद्धि ब्याज दिया जाता है यानी किस आधार पे आपका चकवृद्धि ब्याज मिलता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा तो तिमाही आधार यानी तीन महीने के आधार पे आपका चकवृद्धि ब्याज दिया जाता है अब चलते हैं अगले सवाल पे सतवा सवाल आपका लिखा गया है कि मैग्नेटिक टेप किस मेमोरी का उदाहरण है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा तो मैग्नेटिक टेप आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का आपका एग्जांपल है अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है सिक्वेंसियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है और इन सभी के एग्जाम्पल क्या क्या है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं यहाँ पे तीनों पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि मेमोरी में आपका जो डाटा होता है अलग अलग स्थानों पर स्टोर किया जाता है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर स्टोरेज डाटा को पढ़ने या डाटा को स्टोर करने के लिए एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है अब यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम्पल आपका रजिस्टर है कैश मेमोरी है है आपका रोम है, आपका रैम है तो आप सभी इसके एग्जांपल को ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट यहां पे लिखा गया है कि यदि किसी मेमोरी के डाटा को कर्मानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जा सकता है उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का आपका जो एग्जाम्पल हो जाता है आपका मैग्नेटिक टेप हो जाता है जैसा कि आपका सवाल आया था अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा जो आपका समय होता है बराबर तो नहीं होता है पर लगभग एक समान होता है तो आता है इन्हें छदम रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है इसके जो आपके एग्जाम्पल होते हैं आपका फलापी डिस्क होता है हार्ड डिस्क होता है सी होता है डीवीडी होता है आपका ब्लू रेड डिस्क होता है है अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो सीडी दिया है डीवीडी दिया है आपका ब्लू रेड डिस्क दिया है ये पूछता आपके किसके एग्जाम्पल हैं तो आपके किसके एग्जाम्पल हैं आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे अठवा सवाल आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेक्ट को दिखाता है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा तो जो आपका नेम बॉक्स होता है जो आपका एक्टिव सेल के कंटेक्ट को वो शो करता है अब यहाँ पे एक सवाल और बन जाता है कि आपका नेम बॉक्स आपका किस साइड में पाया जाता है तो मान लीजिए आपका एम एक्स है तो एम एक्स के लेफ्ट साइड में यहाँ पे टॉप पे ऊपर इस साइड में आपका आपका नेम बॉक्स होता है अगर आप एम एक्स की सीरीज नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे इस वीडियो ए वाली सीरीज आपको जाकर देख लीजिएगा इसमें बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकल करके आपको बताया गया है अभी तो तिरपन से एग्जाम में जितने भी एम एस एक्सएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोले गए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है अब चलते हैं अगले सवाल पे 
नवा सवाल आपका लिखा गया है कि जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है यानी जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा जीपीआरएस का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाता है अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका बाकी का जो ऑप्शन दिया गया ए बी किसी ना किसी के फुल फॉर्म लिखे गए हैं जो आपका बी वाला है ए आपका जीपीएस का फुल फॉर्म लिखा गया है जीपीएस का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका ग्लोबल प्रोजेसिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाता है जबकि आपका जो सी वाला लिखा गया है ये आपका जीएसएम का फुल फॉर्म है जीएसएम का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इसका फुल फॉर्म हो जाता है जो कि आपका जो डी वाला लिखा गया है आपका जी यू आई का फुल फॉर्म लिखा गया है इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा तो अभी तो ट्रिपल सी एग्जाम में जितने भी फुल फॉर्म पूछे गए और जितने भी शार्टकट पूछे गए सभी को इकट्ठा करके उस पर एक वीडियो बनाया गया वो वीडियो फेसबुक पेज के नीचे अपलोड कर दिया गया है फेसबुक पेज का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाकर आप देख सकते हैं चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे दसों साल आपका लिखा गया है कि अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपे की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा तो 2.88 पॉइंट इसकी स्टोरेज क्षमता होती है अब यहाँ पे फ्लॉपी से आपके लास्ट ईयर में और भी सवाल पूछे गए उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं तो देखिएगा वीडियो को पर एक थमने ला रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर टू थाउजेंड एटीन आपका लिखा गया आपका फ्लॉपी डिस्क सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है आपका जो फ्लॉपी का आपका जो लंबाई होता है साढ़े इंच होता है यहाँ पे साढ़े तीन इंच आपका छूट गया है तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि उच्च क्षमता वाले फ्लॉपे की जो आपकी स्टोरेज क्षमता होती है वन पॉइंट फोर फोर एम बी होती है जबकि आपका जो अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपे की जो आपकी स्टोरेज क्षमता होती है इसका जस्ट दुगना होता है यानी आपका टू होता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि फ्लॉपे को कुछ पथों में बांटा गया है जिसे ट्रैक करते हैं ट्रैक को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 सौ बाइट होती है आप इन सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपका सवाल पूछे थे उनके आंसर की तरफ तो सवाल आपका ये था कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका बायोज सॉफ्टवेयर चलता है अब बायोज का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जो कि आपका जो बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका पोस्ट इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जबकि आपका जो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका जो डी वाला ऑप्शन लिखा गया यहाँ पे जो आपका रैम लिखा गया है इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अब चलते हैं आज के वीडियो के सवाल की तरफ सवाल आपका ये है कि किस टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है इनमें से राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे आपका फेसबुक आपका इंस्टाग्राम ट्विटर और यूट्यूब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साथ में अगर कुछ भी डाउट होता तो आप वहाँ पे मुझसे शेयर कर सकते हैं चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद